ukeni kukiwa kufupi ujanja ni huu msaidi na kutia mada ambayo tuweza kusaidia kuelewa baadhi ya matatizo ambayo wanawake wanakutana nayo katika tendo la ndoa na hasa uh, katika umri ambao kati ya miaka 18 mpaka miaka 40 ni jambo la msingi ufahamu kwamba kama vile wanaume wanaweza kuwa na maumbile madogo upo uwezekano vile vile kwa mwanamke kuwa na maumbile madogo tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa kwamba e, 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 ile V kanao yani e, ile, ile tundu zima na ile urefu wake wa uke kwa wengi ni kati ya inchi tatu hadi sita sasa mwanamke anapokuwa amepata msisimko kidogo kubwa unaongezeka kidogo urefu unaongezeka kidogo sasa kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wanaume hawajui jinsi ya kumsisimua mwanamke kwa kumwandaa kwa muda mrefu muda usiopungua dakika 15 sasa hali kama hii wengine wamekutana nayo lakini hawajui waipeleke wapi na kuona uke mfupi mara kila mfanya mapenzi unaumia na sio kwamba uko kulikuwa ni mkavu sio mkavu lakini unaumia unaumia sasa hali hiyo haipendezi lakini ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna mambo kama hayo yanatokea na nazo kesi kadhaa ambazo ni nazo hapa ambazo nitakusimulia kwa kifupi lakini moja ambayo imerekodiwa na majarida mengi ya kisayansi ni ya mwanamke wa Kipakistani ambaye of course amezaliwa hivyo yani upo uwezekano wa mwanamke akazaliwa na hata mwingine akazaliwa atio asiwe na uke sasa upo uwezekano vile mwanamke akazaliwa wakati yuko tumboni anakuwa jinsi gani ule uke wake unatengenezwa unaumbwa ikatokea kwamba kuna misuli ambayo inaweza ikawa imesimama hivi au imelala hivi ambayo inapunguza urefu wa kina cha viungo vya uzazi vya mwanamke. Sasa hali hiyo itamletea shida mwanamke asipokuwa na elimu ya kutosha ya ujanja. Sasa kuna kauli mbiu mpya ya channel hii nasema kwamba the more you know the better it gets. Yaani kwa kadri ninavyojua mengi zaidi ndio mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kama vile mtu anaposoma zaidi anapata mshahara mzuri zaidi. The more you know the better it get. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba unaweza kujikuta kweli una uke mfupi. Na ukajikuta mara nyingi unakuta mwanaume haingii mpaka mpaka mwisho. Kama kama mmoja anavyozungumza hapa anasema hivi. I had a long term girlfriend who had a high love for love making two or three times a day who had a very shallow v canal yani ana shallow yani ni mfupi yani kina kifupi cha uchi wake sawa alikuwa anapenda sana tendo la ndoa huyu dada hata mara mbili kwa siku mara tatu kwa siku alikuwa anashida lakini alikuwa na uchi mfupi lakini alikuwa anapenda tendo la ndoa sasa kile anaendelea kaka when she got on top she would get carried away and she would slide all the way down on the shaft and it was quite painful asema ana huyu mwanamke anapokuwa amekaa juu yangu yani mwanamume juu sasa so, mwanamke juu mwanamume chini mwanamume amelala amelalia mgongo mwanao dudu lake lina linaingia kwenye kwenye uke asema mwana huyu dada anapokuwa hisia zimempanda anajisahau anataka kanamisa ingie mpaka mwisho sasa anasema kwangu alikuwa ananiumiza utamuumiza mwanaume sasa so, kutana mwanaume ambaye nguvu zake za kiume ni kidogo ukisha muumiza hivyo tena ndio basi mchezo umeisha atakukimbia hata kukimbia hata kuambia hata kukimbia na sawa so, anaendelea kusema kaka so, but if she leaned forward and rocked back and forth it was okay as so, maybe huyu mwanamke akikaa juu japokuwa ana uke mfupi akikaa juu lakini akawa ana ume umeingia lakini anajisu yani anaukalia alafu anajisukumbua anakwenda hivi atafanya hivyo mpaka atapizi bila shida yote na ume haulali Yes, akitaka ile tuchumaka tuchumaka chumaka hiyo ndio sasa inamuumiza. Na unaweza kuona jinsi gani unapaswa kuwa mwangalifu. Wewe ukishajijua kwamba kwa uke wako ni mdogo ili mwanaume asikukimbie ukamuumiza lazima uwe na mbinu mbalimbali ambazo zitakusaidia kufanya tendo la ndoa na mwanaume vile vile asiumie. Sikiliza huyu dada, huyu aliambiwa na madaktari kwamba kweli ana maumbile madogo. Sawa? Asma I have been told by gynecologist I have got a small V canal. Usually they had to use the smaller speculum to examine me. So I have been told by gynecologist I have a got I've got a small V canal. Asema ameambiwa na madaktari bingwa wanawake. Gynecologist. 
Sawa, ameambiwa kwamba ana maumbile madogo. Kwa hiyo kuna kifaa cha kuweza kumchunguza mwanamke ndani kina sura ya mdomo wa bata, kinaitwa speculum. Sawa, kina sura ya mdomo wa bata. Sawa. Sasa anasema ipasa watumie watafute kidogo badala ya kile kikubwa ambacho wamekizoea. Yeye ipasa waache kazi wake wakaanza wakitafute kile kidogo. Naona yani umechamwambia tayari kashafanua miguu anataka muingize ah wanagundua kwamba huyu ana uke mdogo. Sasa hii ipo imethibitishwa kwamba hilo jambo lipo. Sasa ni jambo ambalo ungependa mwanaume aingize mguu wake wako sasa utaa mwanaume mwenye maumbile madogo ikisimama na nchi tatu nchi nne haiwezi kukusumbua sana sana. Lakini ukutana na mtu mwenye nchi sita, saba, hiyo itakuletea shida. Kwa hiyo ujanja ni upi? Ujanja mkubwa ambao unapaswa utumie la kwanza mweleze mwenzio kwamba kina chako sio kirefu. Kama mshazoea wanawake wenye vina virefu cha kwako hakiko hivyo. Ajue kwamba anapaswa awe mwangalifu. Ya pili mikao mnayotumia ni jambo la msingi. Kuna mikao mingine ambayo unao jinsi gani unakunja miguu na unavyokaa inaweza kuwa na rahisisha mtu aingie ndani sana ambao itakuumiza wewe. Na tatu tumia mbinu ambayo inaitwa shallow shallow DP. Mwanaume anaingiza nusu tu wa ume wake. Utafika kileleni na yeye ataenjoy vile vile. Sasa mwanaume akiwa mjinga anataka tu anaona ah kwamba lazima niingie dudu lote huyo atakuwa atakutesa. Lakini kwa mwanaume ambaye ana akili na anajua umuhimu wa utamu ile ni mradi. Nipenda kusisitiza ile. Ile mradi umemwandaa wewe kama mwanamke, muandae mwanaume kwa muda mrefu ili hata apizi akiwa ameingiza nusu anapizi kwa mshindo mkubwa mpaka anapiga makelele. Usipomwandaa kwa muda mrefu hiyo hali haiwezi kutokea. Kwa maneno mengine atakuona unaboa. Sasa hali hiyo sio nzuri. Kwa jamii msingi ufahamu kwamba na uh, hilo hali ipo na inapaswa utumie ujanja huo na wanawake wengine ambao wenye umri wa miaka 40 kwenda mbele whatever it is ambao wamepitia matibabu ya saratani au kansa ile ya mionzi na wenyewe vile vile ukiwao vile vile wao unapungua kwa hiyo na uh, hilo ningependa lisizoe kwa sababu utafiti nimefanya na imeonyesha kwamba wanawake ambao wamepitia tiba ile ya mionzi ya kansa vile 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 ukiwao unapungua kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanapaswa waangalie na unaweza kufanyia kazi ya kukusaidia nikutakie heri katika mahusiano yako kwa heri